大家好，逢年过节，猜谜是一个趣味度满满的选项。年初开启智慧的光芒，那么全年都能够拥抱快乐与理想了。那么今天新闻我问题是什么呢？我的问题是：让您痛苦的话，你会选择逃避呢，还是去选择面对呢？甚至于反其道而行之呢？我相信每个人都必然有每个人不同的答案，就算是逃避，也会有成千上万种逃避的方法。而选择去面对的话，更加会衍生出上中下，再乘以成千上万种的方式方法。那么您就猜猜看，赵丽颖、王一博面对这个问题的时候，您说他们的选择会是什么呢？新闻我在此特别特别的提醒您，千万不要从现成的结果去推论回他们的态度，最好是通过一种过程的视角来带入他们的感觉。这又是什么意思呢？意思很简单，就是丰收的快乐都必须经过那些血汗耕耘和风霜雪雨的漫长的等待的。有时候，一场天灾人祸就能够彻彻底底的摧毁掉一个人辛苦劳作的所有岁月的蹉跎和丰收的期盼。赵丽颖、王一博也不例外。2021年的12月29号，央视如期的公布了2022年的电视剧片单。上榜的这些电视剧的剧目，即便没有具体的定档的消息，却也顺便收割了一波粉丝们的期待了。赵丽颖所领衔主演的《幸福到万家》和《幸福的名字》实在是太喜庆了，所以大家伙的幸福的期待值可谓最高了。这套央视经典的剧目片单主要分四大类，而且排名讲究先后，是完完全全按照主流态度的主次作息明显去划分的。第一类就是高光推荐的新春大剧。这个类目共有两部剧，伪观众的名字很央视，也很带感。当然了，即便不少人会心里面暗自表示无感的。第一部叫做《人世间》，这种题材就是典型的充满红色光芒的现实主义题材了。主要讲述了十几个平民子弟在近五十年的时间里面，用爱去发电的人生的经历。全面展示出了一种改革开放以来的中国社会翻天覆地的喜人的变化，《妥妥》是一部全方位歌颂中国人民奋发图强、超英赶美等等的充满社会主义热血的时代的证据，而且该剧全部都采用了爱国爱党、久经考验的实力派演员来加盟的，因此品质跟《长津湖》有的一拼。绝对是一出长津湖精神建设加长版的时代的证据。这部剧由何说真的喉舌，也就是中央广播电视总台亲自出品的，这个阵仗堪称主流之中的顶流了。而且时间点上的选择堪称无人争锋，是在2022年的2月1号的春节时分，也就是。大年初一的正点出发，这种抢先出闸就是完完全全霸屏全国、领跑内娱的王者的节奏了。这便让我不得不再次想起了我曾经评论过多次的那部由国家清点的证据之王《长津湖》的无上风采。为此，在视频的最后，希望我还特别的为您严选奉上了一段国家清点。重拳来采访的观众观感文案，通过这部《证据之王》，可以说已经完完全全统一了所有现场观众们的思想了。通过这些不同观众的口，我们可以亲身的领略到《证据之王》的魅力的所在了。那就是所有这些发自肺腑的、让人泪流满面的电影的观感，几乎完完全全都是一种思想的同频，一字不差。而且步调惊人的那种满分的点评，这就是一种可以轻松摘金夺冠、横扫一切古偶或者说现偶的证据之光、红砖力量了。
。另一部叫做《超越》，主要讲述的是关于北京冬奥会的故事。这部剧的播出正值北京冬奥会盛大举行的日子，因此呢，在这个堪称宇宙背景的隆重的加持下，国家祝福的热搜与热度随随便便都能够脑补的了。第二类就轮到了幸福满满的家国情怀了，在这个类目下，一共有13部剧，其中就包括《情满九道湾》《幸福到万家》《人民的脊梁》《女刑警队长》等等等等，名字上都是清一色的，都是自带温度的伪光正了。而且单从剧名上看的话，就已经涵盖浓缩了。人世间所涉及的各个时代了，可谓人世间的开花结果了，十分的齐全。赵丽颖的《幸福到万家》可谓是其中主流，再加上顶流的交联所在了。主要讲述了乡村姑娘和幸福在事业与婚姻、爱情与亲情之间的多重的考验之下，翻身成长的幸福的故事。有意思的是，剧中讲述的不仅仅是何幸福自己的小家庭的故事，更是他带领着全个幸福村的村民们跟利益集团不懈抗争的故事。这种焦点置换的叙事的手法，非常非常的具有铁拳急需的正能量。第三类就是所谓的青春与理想类了，而第四类。更是大家司空见惯的生活剧类型，这两种小资的题材，一路以来都是稳定或者说固定的受众。这些题材是社会主义主流价值观的一个边缘性的补充，因此国家的主流祝福大体上会欠奉的，批评的声音也开始越来越多了。但是呢，大家伙的日子除了主旋律的革命之流。也还是需要柴米油盐的补充的，所以编剧们还是愿意乐此不疲的付出时间的，去讨好特定的观众的。刚刚从《谁是凶手》的日记当中走出来的那个赵丽颖，这次搭上了主流的大船，真的是可以在来年的春节就能够彻彻底底的安枕不忧了一把了。赵丽颖的铁粉们更加是激动万分的了，毕竟这部预示着偶像转型成功的剧目能够成功的跻身央视播出，这种荣誉绝对算得上是最大的褒扬和肯定了。要说结婚之后的赵丽颖作品已经开始减产了，跟着呢，复出后的第一部剧，也就是说有匪，居然让她无端的陷入到了。包括替身在内的各种的非议当中去，而且年龄的质疑加上抗拒的能力，也都是饱受争议，甚至到现在，黑粉们依旧是来来回回不依不饶。这部《幸福大玩家》的拍摄的时间点，现在如果回过头去想想看，去看一看的话，真的是让人感慨万千，因为太多太多的不容易都在那个期间。发生了。对于这个赵丽颖而言，婚姻所带给她的，远远不如事业所带给她的。后者更让她有了一种所谓的安全感。因为《幸福大玩家》杀青没多久，赵丽颖和冯绍峰的婚姻也跟着就走到了尽头了。因此，在《幸福大玩家》的拍摄的期间，赵丽颖的婚姻注定就已经亮起了红灯了。有关各中的详情，欢迎您自行的回顾一下我之前的那些目前幕后的相关的视频。还是那三个字，也就是不容易这三个字。想想看，这部剧中赵丽颖所饰演的这个何幸福，就是和自己的丈夫在婚姻的道路上也是摩擦不止、矛盾不休的，想必。赵丽颖在整个拍摄的过程当中，肯定都是百感交集、感同身受，而且是融会贯通的。所以大家伙在看这部《幸福到万家》的时候，肯定能够更加容易的去共情进去，去带入进去的。
值得一提的是，何颂跟嘉行一样，总是指望赵丽颖，指望能够充分的利用到赵丽颖的各种的机会去奶公司的。而且李氏姊妹的做法更加的高明一些，他们目前的唯一的目的就是一门的心思去帮赵丽颖充一个奖回来。如果赵丽颖转型成功的话，冲奖成功之后。那么就能够彻彻底底的在这个浮动的圈中彻底的站稳了脚跟了。说白了，其实这也是李冰冰实打实的一个过来人的最大的心声了。新国大玩家现在就是这么一个绝佳的机会了，这个定档的时间点其实就是最佳的时间点了，刚刚好能够冲击下一个明年的白玉兰奖。因此，合颂公司上下。包括赵丽颖的自身的团队，现在大家伙儿都一致的看好这部剧，宣传的力度和资源的投入，几乎全部都押宝在了，投放在了他的身上了。幸福大玩家能够在春节这么一个合家幸福的传统的节日当中，配合上这么一个暖心的幸福大玩家的理念，傲娇的登陆党媒央视。说到这儿。因为我完全有理由去相信，赵丽颖在这个东风劲吹的来年，去借力使力，去冲击一波白玉兰奖，真的是妥妥的。开心吃瓜的您，同样也有信心吗？说到这儿，有一个人，或许说比您比我更有信心，甚至可以说他对赵丽颖怀揣着万倍于你我的信心呢，因为这个人。一直都在模仿着赵丽颖，山寨着赵丽颖。即便他实实在在无法超越赵丽颖，但是他却能够轻轻松松的躺赢各种流量和热度。为什么我会这么说呢？ 12月28号，又有一个时尚圈的偏门的盛会盛大的召开了。这次轮到了2021年的凤凰网时尚之选了。七十多个大咖齐聚上海大玩红毯，只不过主持人居然是个网红，而嘉宾们也基本上都是一票过气严重的女星们，其中就包括阿娇、阿傻、李若彤、惠英红、蒋勤勤、陈数等等等等。而当我快速扫描过所有到场明星的时候，新闻我居然。还是被一抹顶流流量的光环深深的给吸引到了。全场当中最最惊艳和抢镜的，居然就是那个操作相当熟练的赵丽颖 2.1 了。我之前已经开篇聊过几回了，关于那个袁冰妍，这次他再度严重的模仿了赵丽颖的那份。复古优雅的范儿出来了，再度隆重的山寨出场了。袁明媛这次选择了一条黑色的抹胸长裙，胸前用碎钻做了挺好的装饰，一种似曾相识的山寨的味道，简直浓浓的迎面而来了。话说贵圈当中，袁明媛和赵露思一直以来都有所谓的“小赵丽颖”的支撑。这次袁冰妍在参加了红毯的时候，所展示出来的各种的动作和表情，各种的服装和妆容，都完完全全翻炒了赵丽颖的历史上的出镜了。这还不算什么，更加夸张的是，袁冰妍自家工作室傲娇的发放出来了几张精修图，堪称简直了。在这几张袁冰妍的精修图当中，她的神情。动作、妆容、眉形、眼妆、风格以及套路，简直和原装的赵丽颖的旧图一模一样了。普通吃瓜的群众们一眼看过去的话，绝对都会眼花，绝对都会完完全全都会认为这就是赵丽颖的本尊了。这种拿着精美的山寨图去控评的低劣的手法，我要给两个分数，一个是满分。一个是零分，满分是要给那个完美抠图和修图的山寨大师，
，零分则要献给那个没有底线的袁明言的本尊了。心机满满的这个袁冰妍，目前发展的机会其实不错，因为他一路以来都刻意的给自己添上了小赵丽颖的标记，而这招实际上非常的实用，因为内娱圈当中这种山寨版的设定很吃香。你会问为什么呢？其实，因为如果资本本来预算不够的话，那么大咖如果请不到的话。那么就肯定会考虑这些山寨的货色了，去滥竽充数了。目前袁明言的古偶剧本很多很多，例如已经拍摄完的《祝青好》《落花时节》《又逢君》等等等等。因为这个转型当中的赵丽颖已经开始放弃了这些让人固步自封的古装剧种了，所以呢，这个山败版的奇葩。以及吸血的精英袁冰妍，作为仿真度已经高达九成九的代餐界的天花板，已经开始越来越不讲究了，越来越放飞自我了。对比王娜姐姐被圈内有心人士反复的狙击和肆无忌惮的公开的山寨，王炸弟弟那边厢其实也不好过，只不过。王炸弟弟都是通过一种相当励志也理智，而且是超然霸气的心态，成功的跨越了所有的痛苦和糟心、难过与困惑。最近，肖战、王一博联合主演的那个年度大爆剧《陈君令》，终于在正式开播两年之后，累积播放量，终于最终突破了100亿的大关了，正式成为了百亿大爆剧了。因此，王一博、肖战算是双双正式成为了百亿男主的俱乐部成员了。大家都知道，自从《陈情令》大火之后，王一博的演艺事业便全面的开花结果了。在舞蹈综艺和常驻综艺当中，他都凭借着自己的精彩的表现，收获了超高超然的观众缘。不止如此，他更是更早收获了主流影视资源认可的顶流的小生之一了。例如他的新剧《风起洛阳》，以及待播的《冰与火》，还有那无名等等等等，都是堪称大制作、大咖司的时代证据题材了。这回能够一跃成为百亿男主，无疑会对王一博的来年运势带来无穷的加成。而这份两年后的成绩单，也就是百亿男主的最新的头衔，对于王一博后续的商业的资源和影视的资源，都会带来正面的、让人意想不到的最大的帮助。话说，王一博当年在《陈情令》拍摄的时候，跟王炸姐姐的有匪遭遇，真的是有一拼，都是那三个字，也就是“不容易”这三个字来形容了。当年在拍摄的期间发生了不少恶心事结果呢，倒霉和受伤的只有王一博一个人。王一博的负面的名声就是在那个时候频频的冲上了热搜，甚至连王一博的那些定妆照都能够被爆出来之后，居然都会被人围观，跟着拎出来反复的开涮和叫骂。这种好事没份坏事。背锅的超凡的待遇，换做普通人的话，早就彻底的崩溃了。然而呢， 2 0 1 9年随着《陈情令》的盛大的播出，慢慢的那些当初痛骂王一博的人，便开始感觉真香了。结果呢，该剧播完的那几天里，跟着就发生了著名的八天八夜的事件了。几百家的营销号同时之间被下架了，许多人都感觉王一博是时候崩溃了，因为要是说他心大不在意的话，那是不可能的。年轻人只是年轻而已，容易吃亏，但是没有人会是个无感的傻子的。王一博当年在采访当中就已经坦言说：“看演艺圈要我们。”
不要我，我就去骑摩托车去。这话说的坦然也行，说的无奈也行。有趣的是，王一博的坦然让他最终没有被崩溃，最终还是挺过来了。即便那次的事件对王一博的打击注定是巨大的，但是他还是最终选择放下了。要知道，某些黑粉们的天生的恶毒，已经超越了普通人类的普通的认知了。尤其是一个热爱运动的摩托车手而言，最忌讳的事情，大家都知道，就是被人天天诅咒，赛场上出事儿了。这还没完，让人印象深刻的是，在陈金令的某个专题的演唱会上，王一博小秀了一下自己的 freestyle。于是乎，在那个精彩的舞台上，又让王一博顺顺利利的穿了一波尖叫，也顺顺利利的穿了一波粉。结果呢，因为怕他继续抢了其他人的风头，打那以后，陈金令的专题演唱会上，王一博再也没有跳舞的机会和环节了。有意思的是，因为著名的227事件。很多人都在讨论说，王一博是个表里不一的心机男，他故意去抢走了原本属于别人的资源，而这种自疑，无疑让王一博也真的是有口难辩了。因为品牌方选择代言人的话，通常都会有小半年的观察期，因为人家也不傻。品牌方注定都是会提早观察好自己所属意的艺人的，这样才会最终的拍板决定去选择王一博来做自己的代言人的。基本上没有人能够掐指一算就能够掐算到二二七事件的发生的，才会去临急临忙的去踢走某人而换上王一博的。新闻我只想说的是。娱乐圈阴谋论之所以盛行，之所以会有市场，就是因为这些阴谋论的加害者笃定那些受害人无力去反抗、去反击，甚至还扛不住所有的痛苦的，其实是一种恶心的早期的设局罢了。总之，挫折对于每一个人而言，都是一种永远都逃不过去的命运挑战和试炼。每一个人的一辈子都离不开这种挫折的试炼。一个人是金子还是土渣，往往一试就知道了。纵观赵丽颖和王一博这对王炸姐弟这几年来的心路的历程，新闻我只想说的是：使我痛苦者，必使我强大。也就是说。在新闻我的眼里，面对人生所必经的各种的痛苦，他们不是选择了面对，也不是选择了逃避，而是去选择了无视。偏偏就是这种勇敢的无视，反而塑造出了他们的今天，以及今天的强大。如果您深以为然，新闻我今天的胡思乱想的话。不妨大力的在频率机当中打入“痛苦中强大”这五个大字，因为痛苦不是打垮赵丽颖和王一博的利器，而是垫在他们脚下的砖石而已，而且都是更加成功以及更加强大的砖石，您说对不？呃，今天带我爸妈去看了《长津湖》，这个过程真的太沉重了。我们呢，暂时只有一个信念，然后就往前冲。打完一招后面还有坦克，当时看了真的都绝望了。我现在就一个想法，就是让我们的后人世世代代都记住他们。当走出。
去电影的时候，我就看着我爸爸一脸忧愁。我想他肯定是小鱼了，因为我的祖父也是在这场战役当中牺牲的。这个仗如果说我们不打，那就是我们的下一代要打。电影的这句话一直刻在我脑子里面。我们现在的年轻人，只要多一点血性，多了解一点历史，就不会去参拜靖国神社，不会去把你也当着段子去消遣，更不会在九幺八的那天穿着和服去逛街。我们现在虽然能吃饱饭了，有肉吃了，但精神上还是很匮乏的。想想在战场上的美军吃着火鸡锅的感恩节，而我们的战士只能吃的冰冷的土豆，填肚子。这个就是我们一九五零年时候的年轻人，在那么寒冷的环境里面，装备有我们落后的情况下，还创造了震惊世界的奇迹，只因为要保护我们的家园，为我们每一个中国人有追求幸福的权利。每一段历史都是未来，这也让我想起了在疫情期间的时候，那些白衣天使，一夜之间让防苍医院立起的工人们，还有志愿者们。那么不顾生死在一线，再次成为我们心中的旗杆，真的是很幸福。我们自己这一代人生在和平的年代，深深的刻在骨子里的爱自己的祖国。他们援朝已经过去了七十一年了，我们还在为自己，还在为我们的下一代争取公平的权利。我特别支持打击洋炮和干净洋炮，让我们重新立起了这片阳刚之旗。因为我们的生活和工作都需要，这不仅仅是军人的事儿，而是整个社会的事儿。我只想对前辈和英雄们说一句：祝。我不会忘记你们，我们不会忘记你们，我们的后人更会记得你们。